tutte ragazze, ciao, allora, oggi vi faccio vedere il mini che ho terminato, mm, che mi è stato richiesto da una signora che aveva visto quelli che avevo preparato per le maestre, vi ricordate quelli a 4 quindi ha visto questo, questa rilegatura fatta con gli anelli e principalmente mi ha richiesto di fare eh, questo tipo di rilegatura. E, cosa dire? Ehm, dunque, molto semplice perché eh, appunto chi riceverà l'album sono due persone molto, molto semplici, di conseguenza eh, la signora che, che lo deve regalare ha espresso questo desiderio di non farlo eh, troppo elaborato. Premetto che eh, in questo mini saranno inserite le foto del viaggio di nozze della coppia che si è svolto in America, quindi sono andati in America, probabilmente avranno scattato tante fotografie e eh, la signora che sarebbe la collega dello sposo ha pensato di regalarle un album in scrapbooking e quindi niente, io ho cercato di farlo nonostante non avessi le fotografie in maniera semplice ma anche simpatica per fare questo mi sono servita di una collezione di carte che devo dire non non mi ha soddisfatto molto, però vabbè, era carina, ma eh, non proprio il mio genere, comunque sono riuscita a, ad adattarmi. La collezione era della toga, cioè questa, vi ricordate che vi avevo mostrato anche eh, nel mio profilo questo, questa carta qua. E, eh, e niente, e inizio a dirvi come l'ho fatto. La struttura è semplice, eh, la copertina, l'unica cosa che avevo mh, di loro, diciamo, è eh, la partecipazione. Praticamente loro hanno fatto la partecipazione in un modo un po' spiritoso, eh, ritraendosi loro eh, nella in questa scenetta con, sulla vespa, no? quindi cosa ho fatto? Me la sono fatta mandare in pdf e l'ho eh, stampata in bianco e nero, l'ho stampata in bianco e nero e ho pensato di mettere eh, questa foto come parte principale della copertina e in effetti la copertina è così, ho messo questa foto e ho fatto questa combinazione con eh, appunto il disegno eh, della statua della libertà no? e ho scritto viaggio in USA perché eh, scrivendo America non mi ci stava, di conseguenza ho dovuto adattare eh, questa scritta qua. Poi ho preparato un fiorellino, come vedete molto semplice, eh, e la struttura è fatta in questo modo, così, qui poi sarà riservato lo spazio appunto per scrivere loro quello che vogliono e, eh, e si chiude, questa è la, la loro diciamo ristampa, si chiude in questo modo qui e si mette questo in modo da tenerlo, loro possono attendere poi Qui, come vedete, ho messo dei nastrini che riportano eh, i colori dell'America. E qua, vi faccio vedere bene, ho messo questo pezzettino di plastica che, eh, dove loro poi potranno anche inserire una mini foto che li ritrae oppure un qualcosa che li ha colpito eh, di questa vacanza quindi gli ho dato anche questo piccolo spazietto qua, ok, ho attaccato delle stelline e la rosellina l'ho fatta di carta sempre servendomi dei, dei punzoni, giriamo, iniziamo, prima pagina, ecco qua, qui ho creato questo motivo con questa carta lucida, vedete, dove loro potranno mettere 
eh, i biglietti dell'aereo, dell insomma tutte le, le ricevute delle, eh, degli acquisti che hanno fatto, tutti i ricordi che hanno da, di questo viaggio. Quindi ho creato questa specie di bustina con eh, degli adesivi e delle timbrate che eh, appunto fanno pensare alla vacanza ho messo un fiorellino semplicemente e questa è la, la parte interna della copertina questo poi qui è sempre fatto in questo motivo qua quindi io qua ho creato questo motivo da mettere appunto qui c'è il semaforo e ho evidenziato il verde e qui metteranno a una foto vedete che la carta ritrae molto eh, tutti i paesaggi dell'america dell new york poi questa è una chiusura molto semplice chiudiamo dopo così poi ho messo appunto qualche adesivo e ho lasciato molto spazio per appunto appiccicare diverse foto, anche perché non conoscendo la coppia non so eh, quante foto dovranno metterci. E poi qui ho scritto, ho messo una tag che ho eh, appunto mh, sfumato con i distress perché volevo la sfumatura e ho fatto delle stelline con degli stencil ho messo un fiorellino e ho scritto partenza così loro possono scrivere appunto ehm, il giorno che sono partiti tutto, tutto quello che, che appunto hanno fatto prima dell'arrivo dell e qua ho creato una taschina dove appunto metteranno le foto quindi loro avranno la possibilità di mettere delle foto in diversi formati ok vediamo la seconda pagina anche questa molto semplice cioè tutto dedicato alla, allo spazio qui metteranno le foto e anche qua potranno fare una specie di collage con delle foto un po più piccole e, e poi potranno anche scrivere le, le loro frasi idem ho fatto qui per questa pagina che si apre qui foto questo l'ho lasciato così e decideranno loro se mettere delle foto o lasciarlo solo così e qui ho fatto una taschina dove viene racchiuso questo eh, lo chiamo portafoglio così e aprendosi ha la possibilità di mettere delle foto e ho fatto eh, della carta un collage in sequenza così e qui altro spazio per le fotografie quindi insomma ho cercato di creargli diversi spazi per poter mettere le foto e anche qua cioè ho scritto ho fatto delle scritte ma eh, proprio eh, diciamo eh, cercando di immaginare cosa avrebbero potuto eh, scattare o mettere scrivo love perché è un viaggio di nozze di conseguenza quindi sarà un viaggio anche di piacere d'amore poi ecco qua Qui ho fatto lo stesso una magliettina servendomi della carta che ho lasciato aperta così in modo da <coughs> poterci infilare eh, la fotografia che può essere estraibile oppure se vogliono possono anche tenerla fissa. E mi sono servita un po' di eh, ecco, motivi eh, adesivi e cose varie. <coughs> Mentre qua... <ride> ho combinato un qualcosa che potesse, ecco ve lo faccio vedere bene, spero che lo vedete bene, che potesse eh, far pensare o immaginare appunto a, alle strade, ehm, non so come spiegarvi, eh, infatti ho messo qua la macchinina che sarebbe una, un adesivo eh, di un 
taxi e, e, e quindi eh, ecco lo sfondo io l'ho immaginato in questo modo qua e loro magari metteranno, saranno andati con un taxi in qual da qualche parte, quindi ho immaginato che potessero anche farsi delle foto, eh, ritrarsi in questa situazione. E il mio sfondo eh, l'ho immaginato in questo modo qua. Vedete che ho riportato la stessa scena, diciamo, nell'altro pezzettino. Poi, veniamo qui, idem qui così anche qui gli ho messo una passamaneria eh, premetto appunto come potete notare che io non ho adoperato fiori e pizzi perché non mi sembrava neanche il caso eh, e quindi eh, mi sono proprio basata su, su sui colori su, sulle carte sugli adesivi sulle scene insomma su cose del genere anche perché ripeto quando non si hanno le foto in mano non è semplice eh, inventarsi o immaginarsi eh, ipotetiche posizioni quindi qui ho semplicemente eh, creato lo spazio per la fotografia ho messo un, un adesivo in cartoncino una, una passamaneria che è molto semplice appunto che non stonasse e poi con la penna gel ho ricalcato gli spazi negli spazi qui eh, che erano molto temi quindi ho cercato di accentuarli un po' di più e questa è eh, l'altra pagina quest'altra pagina invece ho creato un altro um, diciamo un'altra cosa ecco praticamente ho ritagliato una bustina di quelle tipiche bustine americane colorate che hanno tutti i bordi colorati che sono molto carine e eh, le ho messe in questo modo così in modo che loro avessero uno spazio qua per la foto uno qui che c'è la eh, targhettina così e qui una targhettina da scriverci così cercando appunto di riportare anche un po i, i colori insomma vedete che qua i colori non sono tantissimi eh, variano dal rosso blu bianco qualche giallino insomma poca roba e qua questo qua ho creato questa questo motivo che appunto loro possono mettere la foto in sequenza piccolina vediamo se riesco a farvelo vedere così ok invece qui la carta diciamo che qua riportava molto molto leggermente un paesaggio un paesaggio di quei posti lì e io ho semplicemente ripassato con la penna gel i contorni in modo da evidenziare un, un po' di più e qua c'è lo spazio per la fotografia così Ola. poi qui aspettate che voglio farvelo vedere bene ecco qua. qui invece mi sono servita di una uh, bustina una bustina che ho combinato in questo modo qua ho messo due fermacampioni grandi che riportassero un po' il colore della bustina ho creato una tasca così in modo che loro abbiano anche un bello spazio da inserire una fotografia magari di grosse dimensioni e poi mi sono servita di questa eh, diciamo come si chiama già che non mi viene il nome in questo momento un pinzetta una graffetta ok graffetta qui ho messo la bandiera e qua appunto loro metteranno la foto così quindi ho fatto un, questa combinazione qua con una mano non riesco la mettiamo dopo idem, è tutto questione di carta e combinazioni è tutto spazio da inserire foto e quindi 
ho cercato di giocare un po' con la carta ecco anche qua ho fatto un po' in sequenza ho messo i cuoricini ogni tanto perché eh, appunto <ride> bisogna anche ricordare che è un viaggio di nozze e qui ho fatto questo, questo uh, questa specie di combinazione che questo è movibile così e anche questo quindi si può togliere inserire delle fotografie minuscole o lasciare così dipende da quello che vogliono fare loro e, e quindi eh, spazio alla loro fantasia <coughs> così questo è sempre fatto con l'acetato e un timbro un, un timbro usando il tampone indelebile Qui ho scritto New York, ho messo la scritta New York e qua appunto la, lo spazio per la foto. Poi qui, ecco, non rimane dritto, qui, anche qui ho utilizzato questa carta <coughs> e servendomi delle eh, forbici decorative gli ho fatto questo motivo tipo un francobollo e questo l'ho eh, creato con l'acetato in modo che loro se vogliono la inseriscono all'interno la foto e quindi rimane eh, trasparente e, e si vede all'interno e rimane chiusa anche la foto mentre qui ecco si apre anche qua eh, ho lasciato appunto la carta che parlasse da sola e ho mm, messo una cornicetta una cornicetta che naturalmente resterà aperta e si può infilare la fotografia eh, ho messo dei, degli strass rossi sempre giusto per dare anche un po di luce e qui questo qua mi sono servita della carta sicuro che eh, sembrava appunto una carta jeans e eh, ho evidenziato con la penna gel le cuciture così mentre le campane suonano festa mentre qui ho scritto eh, amarsi a new york e eh, naturalmente so, magari ho immaginato che potessero eh, inserire una foto mentre si baciano sotto una statua non lo so eh, ho immaginato ecco e eh, questi motivi colorati li ho fatti con eh, la spugnetta a dito e servendomi dei colori quindi ho fatto questa specie di non so se riuscite a vederli bene ecco così e questo è un altro mentre qui aspettate un attimo qui da questa parte invece ecco ho messo questi eh, finti dollari che ho stampato appunto da da internet e, e niente per riportare anche un pochino uh, la, tutti i simboli eh, dell'america no quindi per ricordare far sì che all'interno di questo mini oltre alla foto ci sono anche eh, i ricordi di eh, questo viaggio e probabilmente magari ho immaginato sempre andando a mia intuizione e immaginazione ho immaginato appunto che spend avrebbero speso anche <ride> dei, dei quattrini e di conseguenza magari si fanno delle foto nei centri commerciali eccetera eccetera e vabbè <ride> ok qua ho lasciato molto 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 semplice eh, ritraendo appunto con uh, la penna gel eh, cercando di fare eh, dei muri no mm, uh, degli sfondi in modo che eh, magari sempre a mia immaginazione abbiano fatto delle foto in, in dei posti eh, che ritraevano che ne so dei dei muri, dei murales, di qual cioè, qualcosa del genere, in certi quartieri, ecco. E quindi ho messo semplicemente due eh, adesivi e ho lasciato qua lo spazio appunto per inserire la foto. E idem da questa parte, così, così, anche qua questo si può togliere 
così si può rimettere quindi hanno lo spazio di mettere due foto nella targhetta e una anche qua qua possono anche scrivere e infatti gli ho lasciato tanto spazio anche per scrivere perché sicuramente scriveranno i momenti più eh, significativi e qua, quando uno non so si scatta una foto in un certo momento allora eh, per ricordare mette degli appunti e qua ho rifatto di nuovo la strada così qui idem spazio dedicato esclusivamente alla foto semplicemente una, un adesivo e l'ultima pagina ecco l'ho dedicata a loro nel senso che ho ehm, cercato di eh, riprodurre questa scena così sempre servendomi della loro partecipazione diciamo ristampando eh, questo, questa figura qui ehm, l'ho messa proprio alla fine come dire eh, non so immaginate un po' anche voi no? cosa potrebbe eh, trasmettere questa, questa scena qua qui naturalmente non penso eh, metteranno delle foto magari scriveranno qualcosa e quindi per fare queste sfumature qui mi sono servita semplicemente di un pezzetto di spugna l'ho eh, bagnato nella, eh, nel tampone e ho tamponato qua per dare l'effetto insomma sabbia così e qui un po' il tramonto così e qua l'ultima ho messo i due cuoricini che loro possono benissimo fare delle combinazioni dei collage di piccole fotografie di negativi che ne so e metterseli tutti insieme quindi io questo questo album l'ho interpretato in questo modo sicuramente lo spiegherò anche alla persona che lo dovrà regalare in modo da dare anche lei una spiegazione e l'utilizzo diciamo di come devono potrebbero anche mettere le loro foto e, e, e poi qua niente l'ho firmato finalmente e mi sono ricordata di firmarlo e basta e qua la copertina ecco ho utilizzato l'ultimo foglio di carta della collezione che ritraeva appunto tutti i simboli eh, dell'america ed eccolo qua l'album finito eh, cosa dirvi ragazze eh, è un album che non è eh, principalmente nel mio stile eh, solitamente in questo periodo mi capita appunto di fare questo genere di, di album mh, non nel mio stile eh, non che non mi piaccia per carità perché a me piace fare tutto eh, però eh, diciamo che non mh, non riesco a sfogare proprio tutta la mia uh, creatività perché eh, ognuno di noi ha la propria passione, il proprio stile no? e quindi riesce di più a uh, spaziare con, uh, uh, con le combinazioni e via dicendo quindi eh, questo non è pizzi, non è <ride> ghirigori è semplicemente un album molto semplice, una rilegatura molto semplice, ma eh, potrebbe essere carino appunto per quelle persone che non amano tanti frufru. E spero che appunto sia contenta sia la padrona che me lo prenderà che quello che lo riceverai, cioè la coppia degli sposi. Va bene ragazze, spero che sia piaciuto anche a voi comunque, <ride> è molto, ripeto, molto semplice, molto lineare. Bene, ora vi saluto e vi farò poi vedere appunto eh, l'altro che sto facendo sempre viaggio di nozze che non ha un tema di specifico di, di posto, eh, di luogo in cui... Eh, si svolge il viaggio di nozze è semplicemente un album dedicato a questo viaggio un viaggio e quindi eh, vi farò vedere come eh, ho formulato questo quest'altro mini mm, adesso vi saluto veramente <ride> che è un po da fare vi bacio tutte visto che oggi è domenica vi do la buonissima domenica eh, è una bellissima giornata ok ciao a tutte un bacio Ciao.